السلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوٹینشل ڈیو ٹو این الیکٹرک ڈائپول تو ہم الیکٹرک ڈائپول لیں گے اور ایک پوائنٹ لیں گے جہاں پہ ہم پوٹینشل الیکٹرک پوٹینشل کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم اور ڈائپول کے بارے میں تھوڑا وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ڈائپول کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وین ٹو ایکوال اینڈ اپوزٹ چارجز آر سپریٹیڈ بائی اے اسمال ڈسٹینس دین دس ارینجمنٹ از کال ڈائپول مطلب یہ ہے کہ دو ایکول چارجز ہو اور اپوزٹ چارجز ہوں یعنی ایک پلس چارج ہو اور ایک مائنس چارج ہو جو اس کو ہم اسمال ڈسٹینس پہ سپریٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم ڈائپول کہتے ہیں جس کی ایگزامپل جو ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں سوڈیم پہ پازیٹیو چارج ہے کلورائڈ پہ نگیٹیو چارج ہے تو اس کے سنٹر کو اگر ہم کنسیڈر کریں سنٹر تو سنٹر سے یہاں تک ایک کے سنٹر سے دوسرے سنٹر تک کا ڈسٹینس جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹو تھری سکس نینو میٹر ہے اور اس کا سیکنڈ ایگزامپل جو ہے وہ واٹر ہے ایچ ٹو او تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں پہ نگیٹیو چارج ہے اور ہائیڈروجن پہ پازیٹیو چارج ہے اور دے آر سپریٹیڈ بائی اسمال ڈسٹینس ہمارے نیچر میں جو ایگزٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم الیکٹرک ڈائپول کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں تو دوستو نارملی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی آبجیکٹ پہ ایکول اینڈ اپوزٹ چارجز ہو تو اس کا اس آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ نیٹ چارج جو ہے وہ زیرو ہے جب نیٹ چارج زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ زیرو ہے جب الیکٹرک فیلڈ زیرو ہے تو اٹ مینس کہ پوٹینشیل زیرو ہے یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں جب اگر این ای سی ایل کو دیکھ لے نمبر دونوں جو ہے ایکول اینڈ اپوزٹ چارجز ہے اور مگنیچیوڈ میں برابر ہے سملرلی واٹر ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو پازیٹیو چارجز ہے اور ایکول چارجز ہے تو نیٹ چارج جو ہے زیرو ہے لیکن پھر بھی ان کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ان کے درمیان سپریشن ہے اگر ہم میں دیکھ لو لیٹ سپوز میں کہوں کہ یہ ایک پازیٹیو چارج ہے اور یہ ایک نگیٹیو چارج ہے یہ ایک ڈائپول ہے تو یہاں پہ جو ہے اس پوائنٹ پہ پازیٹیو چارج کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ ہے اور اس نگیٹیو کی وجہ سے جو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے یعنی سیم نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نیٹ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ زیرو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے ڈائپول کی وجہ سے اور الیکٹرک فیلڈ جو پروڈیوس ہے تو پوٹینشیل بھی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ہم الیکٹرک ڈائپول کو اسٹڈی کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ اپلیکیشن آف الیکٹرک ڈائپول تو اس کا جو ہے سب سے زبردست ایگزامپل جو ہے وہ اینٹینا ہے تو اینٹینا میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک پازیٹیو چارج اور نگیٹیو چارج کو سپریٹ کرتے ہیں سپریٹ یعنی اگر ہم اس کو ایسی سپلائی کے ساتھ جو ہے اٹیچ کریں تو ایک ٹرمینل جو ہے پازیٹیو اور ایک نگیٹیو اور وہ ایسی سپلائی ہے تو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ فار دی ہاف سائیکل جو ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن یہ ہے اور سیکنڈ ہاف سائیکل کی میں یہ پازیٹیو یہ ٹرمینل پازیٹیو اور یہ نگیٹیو تو الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن پھر یہ ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے اس صورت میں جو ہے الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور جب الیکٹرک فیلڈ چینج ہوتا ہے تو مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس طرح اینٹینا سے الیکٹرک الیکٹرو مگنیٹک ویوز جو ہے وہ یو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یعنی الیکٹرک چینج اب ہم کہتے ہیں مکس ویل اکویشن کے تھرو کہ چینج ان الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس مگنیٹک فیلڈ تو یہاں اس طرح جو ہے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ جو ہے چینج ہوتا ہے اور یو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دوسرا جو ہے یہ ہے کہ اگر ہم واٹر کو لے لیں فار ایگزامپل یہ واٹر ہے یہ ایک جگ ہے اور اس میں واٹر ہے ایچ ٹو او ہے اور یہاں پہ ہم این ای سی ایل یعنی سال نمک کو ڈال دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر میں جو این ای سی ایل ہے وہ سالو ہو جاتا ہے وہ کیسے سالو ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ ہائیڈروجن ہے فار ایگزامپل یہ واٹر ہے یہ ایک ہائیڈروجن ہے اور یہ آکسیجن ہے اور یہ این ای سی ایل ہے تو این ای سی ایل ڈیزالو ہو جاتا ہے یہاں پہ پازیٹیو چارج ہے یہاں پہ نگیٹیو چارج ہے سملرلی واٹر کا جو مالیکیول ہے واٹر کا یہاں پہ پازیٹیو ہے اور یہاں پہ نگیٹیو ہے تو یو جو ہے جب ہم این ای سی ایل کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈیزال ہو جاتا ہے اور یہ کلورین جو ہے یہ نگیٹیو چارج جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ سوڈیم جو ہے وہ یہاں پہ تو اس طرح جو ہے واٹر کے مالیکیول جو ہے اٹ ہولڈ دی این ای سی ایل 
تو اس کے اندر جو ہے وہ این سی ایل جو ہے وہ سالو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہی رہتا ہے پانی کے اندر ہی اب جو ہے ہم الیکٹرک پوٹینشل کی طرف آتے ہیں تو الیکٹرک پوٹینشل جو ہے ڈیو ٹو ڈائپول ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ تھری پوائنٹس جو ہے ہم کنسیڈر کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایک جنرل پوائنٹ کنسیڈر کریں گے جیسے کہ یہ پوائنٹ پی ہے اس پوائنٹ پی پہ ہم الیکٹرک پوٹینشل کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم ایک پوائنٹ جو ہے کوٹوریل پوائنٹ یعنی یہ یا لانگ دس ایک سکسس جو ہے ہم ایک پوائنٹ کنسیڈر کریں گے اور وہاں پہ ہم الیکٹرک پوٹینشل کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تیسرا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسل پوائنٹ یعنی یہاں یہی کہی جو ہے ہم ایک پوائنٹ کنسیڈر کریں گے اور وہاں پہ الیکٹرک پوٹینشل کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایک جنرل پوائنٹ لیتے ہیں یعنی کہ الیکٹرک پوٹینشل ڈیو ٹو ڈائی پول ایٹ اینی پوائنٹ جیسے کہ یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ پی کنسیڈر کیا ہے اور یہاں پہ یہ ایک الیکٹرک ڈائی پول ہے اور یہ پازیٹیو چارج ہے اور یہ نگیٹیو چارج ہے اور دے آر سپریٹڈ بائی ڈسٹنس ڈی اور پازیٹیو چارج سے سنٹر تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ ڈی بائی ٹو ہے اور نگیٹیو چارج سے بی سنٹر تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ بھی ڈی بائی ٹو ہے اور یہ پازیٹیو چارج سے پی تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ آر ون ہے اور نگیٹیو چارج سے پی تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ آر ٹو ہے تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں یہ آر ون آر ٹو کو دیکھ لیں یہ آر ٹو از گریٹر دین آر ون تو اس کو ہم کیسے ایکول کریں گے تو اس کے لیے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ پازیٹیو چارج سے ایک جو ہے پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں اور پرپینڈیکولر اس طرح ڈرا کرتے ہیں کہ یہ آر ون جو ہے بیکم ایکول ٹو آر ٹو یعنی یہاں سے اگر یہ لیٹ سپوز اس کو اگر میں کہوں کہ یہ پوائنٹ بی ہے تو اس پوائنٹ بی سے یعنی پرپینڈیکولر ایسا ڈرا کریں گے کہ بی پی بیکم ایکول ٹو آر ون کے تو اس کو جو ہے یعنی یہاں نگیٹیو چارج سے بی تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ دس از دا ڈفرینس بٹوین دیز آر ون اینڈ آر ٹو تو دس از ایکول ٹو آر ٹو مائنس آر ون کے برابر ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم الیکٹرک پوٹینشیل فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایٹ اے پوائنٹ پی تو ایٹ اے پوائنٹ پی جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم سب سے پہلے الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو پازیٹیو چارج جو ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ دس از ایکول ٹو وی پلس سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دس از ایکول ٹو ون اوور فور پائی ایپ سائن ناٹ پلس کی او چارج ڈیوائڈڈ بائی آر ون کے برابر ہے سملرلی جو ہے ڈیو ٹو نگیٹیو چارج جو ہے وی مائنس سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دس از ایکول ٹو ون اوور فور پائی ایپ سائن ناٹ مائنس کیو مائنس جو ہے ہم یہاں پہ لگاتے ہیں تو کیو ڈیوائڈڈ بائی آر ٹو تو آر ٹو اب جو ہے تو نیٹ پوٹینشیل ایٹ اے پوائنٹ پی از ایکول ٹو وی از ایکول ٹو وی پلس یعنی پازیٹیو چارج کی وجہ سے پلس وی مائنس یعنی نگیٹیو چارج کی وجہ سے تو اب جو ہے ان دونوں کو ہم پٹ کرتے ہیں وی پلس کی وجہ سے جو ہے اس کو پٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو وی ویل گیٹ وی از ایکول ٹو ون اوور فور پائی ایپ سائن ناٹ کیو پلس ڈیوائڈ بائی آر ون پلس پلس کی جگہ چونکہ یہ وی مائنس جو ہے مائنس ہے تو وی ویل گیٹ ون اوور فور پائی ایپ سائن ناٹ کیو ڈیوائڈ بائی آر ٹو تو یہاں سے کیو اینڈ ون اوور فور پائی ایپ سائن ناٹ کو ہم کامن کر لیتے ہیں تو وی ویل گیٹ کیو ڈیوائڈ بائی فور پائی ایپ سائن ناٹ انٹو ون اوور آر ون مائنس ون اوور آر ٹو تو یہ جو ہے آر آر ٹو ہے تو دس ول بی ایکول ٹو دس اب جو ہے ہم ایل سی ایم اگر اس کا لے لیں تو وی ویل گیٹ وی از ایکول ٹو کیو ڈیوائڈڈ بائی فور پائی ایپ سائن ناٹ آر ٹو مائنس آر ون ڈیوائڈڈ بائی آر ون آر ٹو اب ہم نے آر ٹو آر ون کی ویلیو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اگر ہم دیکھ لیں اس ٹرائنگل کو اگر ہم دیکھ لیں یہاں پہ تو آر ٹو مائنس آر ون جو ہے کاس تیٹا از ایکول ٹو آر ٹو آر ون ڈیوائڈڈ بائی ڈی تو آر ٹو مائنس آر ون 
इज इक्वल टू काज ऑफ डी काज ऑफ थीटा तो ये पुट करेंगे और अगर इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी देन इन दिस केस जो है हम क्या करते हैं हम आर वन और आर टू का जो प्रोडक्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर है तो अब हम इसी क्वेश्चन को यू लेते हैं के वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एफ सन नाट डी कास थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ सन नाट क्यू डी काज थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अब जो है हम हमें पता है कि क्यू डी जो है ये डायपोल मोमेंट है पी के बराबर है सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ सन नाट पी काज थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर सो दिस इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल तो यहाँ पे दोस्तों इस इक्वेशन को आप याद रखें यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है इट ये हमें इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन तो वो कैसे वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम थ्री पॉइंट्स जो है कंसीडर करेंगे उन थ्री पॉइंट्स तो ये हम एक तो ये है हमने डिस्कस किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गया दूसरा जो है हम आ, अगर जो हम पॉइंट ले लें फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल पॉइंट ले लें ये डायपोल है और यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं कहूँ कि d के बराबर है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज से भी d के बराबर है तो पोटेंशियल एट एट दिस पॉइंट p हम अगर कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो के बराबर है पोटेंशियल विल बी इक्वल टू ज़ीरो और ये इक्वेशन जो है इक्वेशन वन यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यू है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यू है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और इट्स मेक 90 डिग्री एंगल और 90 डिग्री जब हम इस इक्वेशन में थीटा की जगह पुट करेंगे तो वी विल बिकम कास नाइन्टी इज इक्वल टू जीरो सो वी इज इक्वल टू जीरो के बराबर है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है अगर चे इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो है तो वो उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे वी प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर है वन ओवर फोर पाई एफ साइन नाट क्यू प्लस डिवाइडेड बाई डी और वी माइनस की वजह से जो है वो वन ओवर फोर पाई एफ साइन नाट क्यू डिवाइडेड बाई डी यहाँ पे माइनस है तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ साइन नाट क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस वन ओवर फोर पाई एफ साइन नाट क्यू डिवाइडेड बाई डी सो दिस विल बिकम ये क्यू भी बराबर है डी भी इक्वल है तो लिहाजा पोटेंशियल एट एकवेटोरियल पॉइंट जो है वो क्या है वो ज़ीरो के बराबर है तो ये हो गया केस टो केस टो और केस टो में क्या है हम यहाँ पे लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है या एकटोरियल पॉइंट जो है आ, हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं जो कि ज़ीरो के बराबर है अगर चे हम कहते हैं कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट एंड एक्वेटोरियल पॉइंट तो तीसरा जो है हम एक्सल पॉइंट कंसीडर करेंगे यानी यही कहीं जो है हम एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हम पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे वो उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं थैंक यू